हेलो फ्रेंड्स दोस्तों कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि सर बायोलॉजी का सिलेबस बता दीजिए सबसे पहली बात तो मैं आप सब लोग से यहाँ जुड़ निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ मुझे सर मत कहें क्योंकि सर बहुत ही रिस्पेक्टेबल वर्ड है और मैं दोस्तों सर का एक बहुत व्यापक अर्थ होता है और मैं उसके लायक नहीं प्लीज़ मतलब उतना मतलब ठीक ठाक हूँ मैं ठीक ठाक हूँ मैं उतना गिरा भी नहीं हूँ लेकिन हाँ मैं उस शब्द के लायक नहीं हूँ इसलिए प्लीज़ यह शब्द से मुझे संबोधित मत करें एक भाई जैसा व्यवहार कीजिए प्लीज़ और भाई मतलब बोल के फिर आप हमसे पूछ सकते हैं जो जानकारी लेना चाहते हैं ले सकते हैं सबसे पहला बात है प्लीज़ अगर मतलब मुझे अपना मानते हैं तो प्लीज़ दूसरा बात दोस्तों बायोलॉजी का सिलेबस मैं अपने ग्रुप में सेंड कर चुका हूँ ठीक है आप लोग उस ग्रुप सिलेबस को देख लीजिए और यकीन रखिए कुछ लोग सवाल पूछने की सारी बात बताइए जो आप पढ़ा रहे हैं उसी से सवाल आएंगे दोस्तों हंड्रेड परसेंट क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ हाँ एक बात हूँ मैं जितना बात बता रहा हूँ अगर आप पूरा बात कैप्चर करते हैं तो सवाल एक भी नहीं छूटेगा इतना आप यकीन रखिए और ये जरूरी नहीं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही सवाल आएगा लेकिन दोस्तों अगर आप पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं पूरा अगर समझ लेते हैं रटना नहीं समझ लेते हैं तो जो सवाल आएंगे आप उसको सॉल्व करके आइएगा हंड्रेड ठीक है दोस्तों प्लीज़ अच्छे तरीके से देखिए हर बात को समझिए और कहीं समस्या होती है तो दोस्तों मेरा नंबर है नाइन जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर उसमें कहीं समस्या होती है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे अगर आप जुड़े हुए हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं अगर नहीं जुड़े हैं तो अपना मोबाइल नंबर लिख के मेरे व्हाट्सएप जो मैं अभी नंबर बोला हूँ नाइन वन वन डबल जीरो नाइन टू नाइन फाइव टू इस नंबर पर मैसेज कीजिए अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए दोस्तों मैं उनको ग्रुप में ऐड कर लूँगा और अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन इस लेसन से उठ रहे हैं उस लेसन को पूछिए जहाँ समस्या होती है उसको पूछिए अगर फिर भी समस्या होती है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए मैं उसको जरूर समस्या को समाधान करने का कोशिश करूँगा ठीक है तो चलिए मैं बताता हूँ आगे आज का जो लेसन है वो लेसन है उत्तक अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कोशिका और कोशिका का बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अध्ययन किए हैं कोशिका क्या है कोशिका कैसे होते हैं कोशिका कितने प्रकार के होते हैं कोशिका के बारे में पूरा व्यापक रूप से अध्ययन किए हैं और कोशिका का विभाजन के बारे में अध्ययन किए हैं जैसे कोई मनुष्य है जब छिकता है तो उसके लगभग चार करोड़ कोशिका टूट जाते हैं और जो स्वस्थ मनुष्य मनुष्य होते हैं उसके चारों करोड़ कोशिका टूटते हैं जो अस्वस्थ होते हैं उसके चार अरब कोशिका टूटते हैं तो फिर उस कोशिका का निर्माण कैसे होता है मैं सभी मुद्दे पर चर्चा कर चुका हूँ कोशिका का विभाजन कैसे होती है कोशिका का निर्माण कैसे होता है मैं सभी मुद्दे पर चर्चा कर चुका हूँ लेकिन दोस्तों कोशिका जब मिलते हैं तो कोशिका के समूह को कहा जाता है उत्तक और उत्तक होते हैं दो प्रकार के एक होते हैं पादप उत्तक और एक होते हैं जंतु उत्तक तो आज का जो मेरा क्लास है दोस्तों वो है पादप उत्तक के बारे में और दोस्तों आप लोग शायद अगर नाइन्थ क्लास पढ़े होंगे तो दोस्तों ये वीडियो जो मैं दे रहा हूँ वो नाइन्थ क्लास की एन के लिए तो सफिशियंट है मैं जितना बता रहा हूँ दोस्तों उतना नाथ नहीं पढ़ना इसलिए तो अगर आपसे कोई आपके भाई हो बहन हो मतलब जो भी हो रिलेटिव हो या रिलेटिव ना हो दोस्तों उनको प्लीज़ ये वीडियो दिखाइए ताकि जो अगर बायोलॉजी उनका क्लियर हो जाए और नहीं तो अगर आप लोग कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ वैसे बच्चों का हेल्प कीजिए जो पढ़ने में असक्षम हो आर्थिक रूप से या फिर किसी भी रूप से कमजोर हो तो उनको हेल्प कीजिए प्लीज़ मुझे काफ़ी खुशी होगी मुझे नहीं यकीन मानिए आप करके देखिए आपको भी खुशी होगी ठीक है तो चलिए उत्तक मैं पूरा बता दूँ आज और ये जो क्लास होगा दोस्तों एक ही क्लास में इस लेसन को समाप्त करूँगा और आज के बाद मैं जितने बायोलॉजी क्लास दूंगा दोस्तों एक ही क्लास में पूरा लेसन समाप्त करूँगा तो ये हमारा लेसन है पादा पुतक मैं पूरा एंड कर दूंगा चलिए सबसे पहले दोस्तों पढ़ता हूँ पादा पुतक इसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्लांट टिश्यू ठीक है उत्तक पहले कहते हैं किसको दोस्तों तो उत्तक वर्ड का जो प्रयोग किया था सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे दोस्तों जिसका नाम था एन ग्रो याद रखेगा एन ग्रे एन ग्रे ये साहब क्या कहें कि देखे कि प्रत्येक जो सजीव है वो तो छोटे 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 कोशिका के मिलने से बनता है बहुत सारे कोशिका के मिलने से एक शरीर बनता है ठीक है लेकिन एक शरीर बहुत बड़ी कोशिका के मिलने से नहीं बनता है जैसे आप लोग जानते हैं छोटा 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 कण बना कण मिला तो ईंट बना छोटे 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 ईंट मिले तो एक कमरा बना छोटे छोटे कमरे बने कमरे मिले तो एक बहुत बड़ा फ्लैट बना बहुत बड़ा घर बना और छोटे छोटे घर बने घर मिले तो गाँव बना और ग्राम छोटे छोटे ग्राम मिले तो पंचायत बना ऐसे ब्लॉक बना प्रखंड बना और मंडल बना राज्य में जिला बना राज्य बना देश बना दुनिया बना दोस्तों ऐसे से मिलते 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 पूरा दुनिया बन गया ठीक है उसी प्रकार से दोस्तों छोटे 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 कोशिका जो मिलते हैं वो कोशिका के बनने से बनता है उत्तक कोशिका के मिलने से क्या बनता है उत्तक और फिर उत्तक से बनते हैं अंग और फिर अंग से बनते हैं दोस्तों शरीर तो दोस्तों सभी पर मैं धीरे धीरे चर्चा करूंगा अभी मैं बात करता हूँ उत्तक के बारे में समझ में पूरा रहा है किसके बारे में बात कर रहा हूँ उत्तक के बारे में उत्तक क्या होते हैं देखिए तो उत्तक शब्द का जो सबसे
कोशिका के समूह को उत्तप कहते हैं और यह निश्चित कार्य करते हैं इसका कोई एक निश्चित वर्ग है वही कार्य करेंगे इसके अलावा कोई कार्य नहीं करेंगे तो उत्तक किसे कहते हैं कोशिका के समूह को उत्तप कहते हैं यह निश्चित कार्य करते हैं ठीक है यह निश्चित कार्य करते हैं इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था उत्तक का एन ग्रो लेकिन दोस्तों उत्तक के बारे में धीरे धीरे इतना पता चल गया इतना ज़्यादा जानकारी हो गई कि उत्तक के बारे में एक बायोलॉजी का पार्ट ही बन गया बहुत बड़ा पार्ट और बुक बड़े बड़े उत्तक के बारे में लिखे जाने लगे तो वैसे बुक या जीव विज्ञान का वैसा भाग जिसमें सिर्फ हम उत्तक के बारे में चर्चा करते हैं सिर्फ उत्तक के बारे में पढ़ते हैं उसे कहा जाता है औत की हिस्टोलॉजी याद रखेगा नॉट पर भौत की औत की औत की मैंने लिखा है देखिए औत की हिस्टोलॉजी याद रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट है तो हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं जीव विज्ञान का वह सखा दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो में ही आपको पूरा मैं याद करा दूँ और उसके बाद दोस्तों नोट्स भेजूंगा जल्दी से और नोट्स आप पढ़ लेंगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो जीव विज्ञान का वह शाखा जिसमें उत्तक के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे औतकी कहते हैं हिस्टोलॉजी कहते हैं और उत्तक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था एन ग्रे ने ठीक है कंप्लीट हो गया अब दोस्तों देखिए उत्तक दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं पादप उत्तक एक होते हैं जंतु उत्तक पादप उत्तक यानी जिससे पेड़ पौधे बने होते हैं और जंतु उत्तक जिसे हम लोग जीव जंतु बने होते हैं उसे जंतु उत्तक कहते हैं तो हम लोग का लेसन है दोस्तों पादप उत्तक बारे में पूरा और अगला जो लेसन लेकर आऊँगा वो दोस्तों होगा जंतु उत्तक ठीक है वो आज ही मैं लेकर आऊँगा ठीक है दोस्तों चलिए तो दोस्तों पादा पुस्तक और दोस्तों आई तक याद रखिएगा आई एस बी सी एस एस दुनिया के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों सफिशियंट है यकीन रखिए क्योंकि दोस्तों मैं सब कुछ बता देता हूँ कुछ भी नहीं छोड़ता ठीक है और इम्पोर्टेंट है दोस्तों उस पर मैं बहुत बार चर्चा करता हूँ उसको बहुत रिपीट करता हूँ अगर किसी चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहा हूँ तो समझिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चलिए ठीक है तो दोस्तों पादा पुस्तक क्या होते हैं तो पादप उत्तक क्या होता है दोस्तों जिसे पेड़ पौधा बना होता है वैसे उत्तक जिसे पेड़ पौधा बना होता है तो भाई इसे पेड़ पौधा बना होता है तो इसका कोई कार्य होगा तो हाँ इसका कार्य है क्या है तो दोस्तों यह पेड़ पौधा को संरचना प्रदान करते हैं यह पेड़ पौधा को वृद्धि प्रदान करते हैं यह पेड़ पौधा को लचीलापन प्रदान करते हैं और लचीलापन जो गुण होता है दोस्तों इसे कहा जाता है यांत्रिक गुण याद रखेगा यांत्रिक गुण ठीक है तो पेड़ पौधों को क्या क्या देते हैं संरचना देते हैं लचीलापन देते हैं और दोस्तों वृद्धि कराते हैं लंबाई वृद्धि कराते हैं इधर उधर वृद्धि कराते हैं पूरा कराते हैं तो पादप पुतक यही होते हैं पादप पुतक दोस्तों एक नहीं होते हैं अब देखिए पेड़ पौधों में बहुत सारे गुण हैं संरचना देना है वृद्धि करना है लचीलापन देना है दोस्तों पेड़ पौधे में प्रकाश संरक्षण होता है पत्ते होते हैं जड़ होते हैं तना होते हैं कोई मोटा होता है कोई पतला होता है कोई मतलब किसी को काट दीजिए तो फिर से उत्पन्न हो जाता है किसी को काटिए तो फिर से उत्पन्न नहीं होता है कोई बहुत जल्दी सूख जाता है कोई बहुत दिन के बाद सूखता है तो दोस्तों विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं तो इसका मतलब पेड़ पौधे जब विभिन्न प्रकार के हैं तो उसमें जो उत्तक हो भी विभिन्न प्रकार के होंगे और सबका अपना अपना एक काम होगा दोस्तों हाँ पेड़ पौधे के जितने उत्तक हैं दोस्तों सब विभिन्न प्रकार के होते हैं और सबका अपना अपना एक वर्क होता है और आज मैं उसी वर्क के बारे में चर्चा करूँगा और दोस्तों मैं इतना ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको इंटरेस्ट आ जाए अगर समझ गया तो दोस्तों मजा आ जाएगा और मजा आ जाए दोस्तों तो पूरा सीख जाएंगे और पूरा सीख जाएंगे तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा ठीक है दोस्तों अगर मेरा वीडियो वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों क्योंकि आपके लाइक से एनर्जी आती है आप लोग अगर आप लोग लाइक करना छोड़ देते हैं दोस्तों तो फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता है ठीक है तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा कैसा लगा प्लीज ठीक है मतलब अपना जो फीलिंग है वो शेयर कीजिएगा क्या अच्छा लगा क्या कमी लगे सबको बताइएगा दोस्तों मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा ठीक है और कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि सर वीडियो क्वालिटी को अच्छा कीजिए दोस्तों मेरे पास उतने सफिशियंट एम भी नहीं होते हैं या फिर कोई सफिशियंट मशीन भी नहीं जिससे मैं अच्छा वीडियो बना सकूँ मेरे पास एक मोबाइल है मैं उसी से वीडियो बनाता हूँ आप लोग के लिए आप लोग का हेल्प हो जाए उसके लिए तो प्लीज़ आप लोग क्या कीजिए अपना वीडियो का क्वालिटी जो होगा दोस्तों उस क्वालिटी को बढ़ा लीजिए डिस्प्ले पे दोस्तों थ्री डॉट होंगे उस डॉट को क्लिक करके दोस्तों और वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए ठीक है और साउंड के लिए हेडफोन का प्रयोग किया कीजिए प्लीज वो सही भी होता है सुरक्षित भी होता है हेडफोन ठीक है चलिए तो दोस्तों ये बात आगे समझ में अब आ गए दोस्तों पादा पुस्तक तो मैंने बताया दोस्तों पादा पुस्तक के बहुत प्रकार होते हैं तो पादा पुस्तक के बहुत प्रकार होते हैं सुनिए क्या क्या पादा पुस्तक के जो दोस्तों दो प्रकार सबसे पहले दो प्रकार होते हैं दोस्तों एक सुनिए क्या होता है कि पादा पुस्तक है तो उसके कुछ उत्तक होते हैं दोस्तों टूटने लगते हैं जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा है दोस्तों तो पेड़ पौधा जो पादा पुस्तक है वो कितने प्रकार के दो प्रकार के दो प्रकार के एक प्रकार जो होता है दोस्तों बार बार टूटते जाता है टूटते जाता है टूट टूट के अपना काम करता है उसे कहते हैं विभज्योतक उत्तक विभज्
प्लीज़ एक बार अपने से वीडियो देख के रिपीट कीजिएगा अपने माइंड में क्या क्या मैंने बताया उत्तक पता है उत्तक का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं उत्तक किसे कहते हैं उत्तक कितने प्रकार के होते हैं पाता उत्तक कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के एक अस्थायी उत्तक और एक विभिजोत्तक और दोस्तों उसके बाद विभिजोत्तक है दोस्तों वो तीन प्रकार के होते हैं जो दोस्तों विभिजोत्तक का क्या काम होता है मैं बताऊँगा दोस्तों इसका काम होता है मेन पेड़ पौधों को बढ़ाना तो पेड़ पौधा दोस्तों ऊपर की तरफ भी बढ़ते हैं पेड़ पौधा साइड साइड की तरफ बढ़ते हैं जिसे हम लोग मोटाई कहते हैं और दोस्तों पेड़ पौधा कभी कभी क्या होता है दोस्तों मतलब अंदर से भी बढ़ते हैं ठीक है तो पेड़ पौधा दोस्तों और ये जो काम करता है तीनों काम करता है विभिजोत्तक काम करता है तो विभिजोत्तक कितने प्रकार के दोस्तों तीन प्रकार के याद कर लीजिए पहला जब ऊपर की ओर बढ़ता है शीर्ष की ओर बढ़ता है दोस्तों तुमसे कहते हैं शीर्षस्थ विभिजोत्तक और दोस्तों दूसरा एक आस पास चारों तरफ बढ़ता है उसको कहते हैं पार्श्व विभिजोत्तक और एक दोस्तों मतलब इसको इस पर इस पर मैं विशेष चर्चा करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है एक और होता है दोस्तों जो अंदर के अंदर चोर बढ़ता है दोस्तों अंदर अंदर बढ़ता है और खास के क्या होता है बताऊंगा इस पर मैं चर्चा करूंगा दोस्तों अंदर के अंदर बढ़ता है उसे कहते हैं अंत वृष्टि विभिजोत तक और अंग्रेजी में दोस्तों शीर्षस्थ को कहते हैं एपिकल एपिकल मतलब होता है शीर्ष की ओर तो याद रखिएगा शीर्षस्थ विभिजोत तक मतलब होता है दोस्तों एपिकल टिश्यू और दोस्तों पार्श विभिजोत तक पार्श मतलब लेटरल पता है ना पक्ष लेटरल लेटरल टिश्यू ठीक है और अंतर वृष्टि विभिजित को कहते हैं दोस्तों इंटर कैरेसी इंटर कैरेसी टिश्यू ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखिएगा विभिजित विभिजित के कितने प्रकार तीन एक शीर्षस्थ और एक पार्श्व और एक दोस्तों अंतर वृष्टि विभिजित उत्तक कहते हैं तीन प्रकार होते हैं और दोस्तों अस्थायी उत्तक होते हैं दो प्रकार के होते हैं अस्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं सरल उत्तक मतलब अस्थायी उत्तक मैंने बताया ना अस्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं सरल उत्तक और एक होते हैं जटिल उत्तक सरल उत्तर तो उसे कहते हैं दोस्तों जो एक ही प्रकार के सेल से मिलकर बना होता है मतलब जो दोस्तों सेल का तो समूह होता है उत्तर तो एक ही प्रकार का सेल होगा उसको सरल उत्तर कहेंगे और दोस्तों जो अनेक प्रकार के सेल से मिलकर बना उसको जटिल उत्तर कहेंगे तो दोस्तों सरल उत्तर और जटिल उत्तर लेकिन सरल उत्तर फिर तीन प्रकार के होते हैं कौन कौन होते हैं उस पर मैं भी चर्चा करता हूँ फिर क्या क्या होते हैं इसके बारे में मैं अभी तुरंत चर्चा करूँगा अच्छे तरीके से दोस्तों सरल उत्तर तीन प्रकार के याद कर लीजिए एक होता है दोस्तों मृदुत्तक मतलब दोस्तों मृदुत्तक उसे कहते हैं जो कोमल भाग होते हैं और उसे पाया जाता है उसे मृदुत्तक कहते हैं और एक होता है दोस्तों स्थूल कोनत्तक ठीक है एक मृदुत्तक और एक एक स्थूल कोनत्तक और एक होता है दिव्य दुत्तक जो दृष्टता प्रदान करते हैं कठोरापन प्रदान करते हैं ठीक है तो दोस्तों इस तीनों को एक बार याद कर लीजिए सरल उत्तक कितने प्रकार के तीन प्रकार के एक मृदुत्तक जिसे दोस्तों कहते हैं पेरन कायमा और दोस्तों अगला होते हैं स्थूल कोनत्तक जिसे कहते हैं पॉलन कायमा और तीसरा होता है दोस्तों दिव्य दुत्तक जिसे कहते हैं स्केलेरा कायमा याद कर लीजिए दोस्तों ये सरल उत्तक के तीन प्रकार होते हैं सरल है लेकिन इसके प्रकार जटिल है याद कर लीजिए मिंडु दोत्तक और दोस्तों उसके बाद स्थूल को नक और उसके बाद दोस्तों दीर्घ दो तक याद कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है और दोस्तों आई तक बहुत सफिशियंट है जो आई तक मैं बता रहा हूँ दोस्तों और एक बात और आप जब आई का सिलेबस लीजिएगा दोस्तों इसमें एक पोर्सन होता है पढ़ना ठीक है बायोडिग्रेबल उसमें बायोलॉजी का बहुत अभिन्न स्थान इसलिए बायोलॉजी मिस मत कीजिए और दोस्तों उसमें एक और भाग पढ़ना होता है पर्यावरण उसमें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज और दोस्तों मैंने बताया अस्थायी उत्तक दो प्रकार के सरल उत्तक एक जटिल उत्तक तो जटिल उत्तक दोस्तों इसी से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं जटिल उत्तक दो प्रकार के होते हैं जटिल उत्तक जैसे जाइलम और दोस्तों फसे फ्लोएम याद रखेंगे जटिल उत्तक दो प्रकार के जाइलम और फ्लोएम और दोस्तों अब मैं एक मिनट का ब्रेक लूँगा और इसके बाद दोस्तों सभी का मैं पर्दाफाश करूँगा एक बार आप लोग क्या कीजिए वीडियो को रोक के और पूरा अच्छे से एक बार रिपीट कर लीजिए क्या क्या मैंने बताया प्लीज़ उसका दोस्तों सभी का पर्दाफाश कर दूँगा उसके बाद आपको सब दिन के लिए याद हो जाएगा ठीक है